yung mga oil droplets ay hahatakin ng gravity pa ibaba. At dahil merong butas ang ating positive charge plate, ang ilan sa mga droplets ay lulusot sa butas doon sa positive charge plate at ito ay babagsak patungo sa negative charge plate. Sa eksperimento nitong si Robert Millikan, yung oil droplets ay binigyan niya ng negative charge para yung droplets ay hatakin pa itaas ng positive charge at itulak naman pa itaas ng negative charge plate. Kaya ang mangyayari, itong ating oil droplets ay lulutang. Kailangan lang iminti na nitong si Robert Millikan na matalo ng electrostatic force yung gravitational force na humahatak sa oil droplet pa ibaba. Kaya, kokontrolin niya yung voltahe ng mga charge plates para itaas yung electrostatic force. Dahil ang oil droplet ay hinahatak ng positive plate pataas at itinutulak naman ng negative plate pataas, yung oil droplet ay lulutang dahil matatalo na ng electrostatic force yung gravitational force pababa. Kapag ka lumutang na yung ating oil droplet, nangangahulugan lang na ang gravitational force ay equal sa electrostatic force. At ang ating gravitational force ay katumbas ng mass multiplied by the acceleration due to gravity which is constant 9.8 meter per second squared. Yung ating oil droplet nung una ay neutral or electrically neutral. Nang gawing electrically charged nitong si Robert Millikan ang ating oil droplet, yung oil droplet ay naging negative charge. Dahil negative charge na ang ating oil droplet, ito ay hinahatak ng positive plate pataas at itinutulak naman ng negative plate pataas. Kaya yung ating electrical force is equal to Q times E or electrical force is equal to quantity of charge multiplied by electric field. At ang electric field natin ay equal sa potential difference divided by distance between two plates. At itong two plates na ito ay yung mga charge plate na ginamit ni Robert Millikan sa kanyang chamber. Kaya ang magiging electrical force ay equal din sa quantity of charge times potential difference divided by distance between two plates. At dahil sa electrostatic force na humahatak at tumutulak sa ating oil drop pataas, nasasalungat nito ang ating gravitational force pa ibaba. Kaya ang ating oil drop ay magkakaroon ng pagkakataong lumutang at kapag ka lumutang na ang ating oil drop, nangangahulugan na ang ating electrostatic force ay equal sa ating gravitational force. F sub E is equal to F sub G. Kung ang ating F sub E ay equal sa ating Q times V all over D at ang ating F sub G is equal sa M times G, nangangahulugan din na Q times V over D is equal to M times G. Ibig sabihin, charge times potential difference all over distance between two plates is equal to mass times the acceleration due to gravity. Kaya, makukuha natin ang charge ng ating oil droplet kapag ka nasukat na yung potential difference or voltage yung distance doon sa dalawang charge plate at saka yung mass ng ating oil droplet yung ating G ay constant 9.8 meter 
per second squared. Subalit dahil sa sobrang liliit ng ating mga oil droplet, mahirap masukat kung ano ang mass ng isang oil droplet. At yan din ang kinaharap nitong si Robert Millikan ng kanyang isagawa ang ganitong eksperimento. Subalit, kung alam natin yung density ng ating oil droplet, makukuha natin ang mass sa pamamagitan ng formula mass is equal to density times volume of our oil droplet. At para naman makuha natin yung volume, ia-assume natin na ang ating oil droplet ay spherical dahil yung mga oil droplet naman talaga ay spherical. At ang volume ng sphere ay 4 divided by 3 times pi times r raised to 3 or 4 over 3 times pi times radius raised to 3. Kaya, ang mass ay makukuha sa formula m is equal to rho times 4 over 3 times pi times r raised to 3 or mass is equal to density of the oil times 4 over 3 times pi times radius raised to 3. Ang ating gravitational force is equal to mg is equal to rho times 4 over 3 times pi times r raised to 3 times g or mass times acceleration due to gravity is equal to density of the oil times 4 over 3 times pi times radius raised to 3 times acceleration due to gravity. Kung isa sa substitute natin yung equivalent ng m times g, magkakaroon tayo ng formula na Q times B all over D is equal to mg. O, charge times potential difference divided by distance between two plates is equal to mass times acceleration due to gravity. By direct substitution, doon sa m times g, ang ating magiging equation ay Q times B all over D is equal to rho times 4 over 3 times pi times r raised to 3 times g. O, charge times potential difference divided by distance between two plates is equal to density of the oil times 4 over 3 times pi times radius raised to 3 times acceleration due to gravity. At kapag ka, i-divide natin both sides of the equation by V, at minultiply natin both sides of the equation by D, makakancel out ang D at saka V, kaya ang magiging equation natin para makuha yung charge ay rho times 4 over 3 times pi times r cubed times G times D all over V. Or, charge is equal to density of the oil times 4 over 3 times pi times radius raised to 3 times acceleration due to gravity times distance between two plates divided by potential difference. At dito sa ating equation ay nangangailangan na makuha natin ang radius ng oil. At yun ay mahirap isagawa dahil hindi natin pwedeng kuhanin yung oil habang ito ay nakasuspend doon sa pagitan ng dalawang charge plates. Kaya para makuha natin yung radius ng oil, ay gagamitin natin ang ating kaalaman tungkol sa fluid mechanics. Alam natin na ang oil ay fluid at ito ay bumabagsak paibaba dahil sa ating gravitational force. Habang bumabagsak ang ating oil, mayroong air pressure na sumasalungat sa pagbagsak ng oil. Sa fluid mechanics, ang isang bagay na bumabagsak ay napipigilan ng air pressure. At ang pwersang ibinibigay ng hangin or air sa ating oil droplet ay equal to 4 over 3 times pi times radius raised to 3 times sigma times acceleration due to gravity. Yung sigma ay density ng ating air. Kaya, 
force exerted by air is equal to 4 over 3 times pi times radius raised to 3 times the density of the air times the acceleration due to gravity. Dahil sa lungat ang air pressure sa ating gravitational force, kailangan lang nating ibawas yung puwersang na ibibigay ng ating air doon sa gravitational force pa ibaba. Kaya yung gravitational force ng oil ay magiging equal sa mg minus force exerted by air. At kung ating isa-substitute yung mga equivalent ng mg at saka yung force exerted by air, ang F sub G doon sa ating oil ay magiging equal sa 4 over 3 times pi times R raised to 3 times rho times G minus 4 over 3 times pi times R raised to 3 times sigma times G. O 4 over 3 times pi times radius raised to 3 times density of the oil times the acceleration due to gravity minus 4 over 3 times pi times radius raised to 3 times density of the air times the acceleration due to gravity. At kapag ka sinimplify natin itong equation na ito, ay magiging F sub G of the oil is equal to 4 over 3 times pi times radius raised to 3 quantity density of the oil minus density of the air times the acceleration due to gravity. At habang bumabagsak yung ating oil droplet ay meron itong tinatawag na terminal velocity dahil sa air pressure. Itong terminal velocity na ito ay magbibigay ng puwersa dahil ito ay magbibigay ng viscous force. Itong viscous force na ito ay magiging equal sa ating F sub G. Dahil ang ating oil ay lulutang sa ere. Ang viscous force ay makukuha sa pamamagitan ng formula na viscous force is equal to 6 pi times radius times yung eta sa ating formula ay viscosity of air at yung V sub 1 natin, ito naman ang ating terminal velocity. Kaya ang viscous force is equal to 6 pi radius times viscosity of air times terminal velocity. At dahil ang ating oil ay nakalutang, ang ating F sub G is equal to F sub V. Kaya yung formula sa F sub G of oil ay 4 over 3 pi R cube quantity rho minus sigma times G ay equal sa 6 pi r eta b sub 1. At kung i-divide natin ang both side of the equation ng 4 pi r quantity rho minus sigma times g ay makakancel out natin yung mga like terms. Kaya ang matitira lamang sa ating equation ay r squared is equal to quantity 6 eta times v1 quantity raised to 3. Divided by 4 quantity rho minus sigma times g. At ang 6 raised to 3 ay 18. Kaya ang ating equation ay magiging r squared is equal to 18 eta times v sub 1 all over 4 quantity rho minus sigma times acceleration due to gravity. At kapag ka ni lowest term natin ang 18 over 4 ay magiging 9 over 2. Kaya ang ating formula ay magiging R squared is equal to 9 times eta times B sub 1 all over 2 quantity rho minus sigma times G. Para maiwan yung R ay square root natin both side of the equation. Magiging R is equal to square root of 9 eta B sub 1 all over 2 quantity rho minus sigma times G. Ngayong meron na tayong paraan para masukat kung ano ang radius ng oil, pwede na nating gamitin ang ating formula na Q is equal to rho times 4 over 3 times pi, times radius raised to 3, times g, times d, all over v. At ito ang mga formula at 
eksperimentong ginamit ni Robert Millikan para makompute niya yung charge ng isang elektron. Ang mga nakuha niyang data tungkol sa charge ng mga oil droplets mayroong multiple of 1.60 times 10 raised to negative 19 coulomb. Nang na ibig sabihin, ang charge ng iisang elektron ay 1.60 times 10 raised to negative 19 coulomb. Gamitin natin itong electrons charge to mass ratio para makuha natin yung mass ng electron. Kung i-divide natin ang 1.76 times 10 raised to 8 coulomb per gram sa 1.60 times 10 raised to negative 19 coulomb, makukuha natin ang mass ng electron na 9.11 times 10 raised to negative 28 grams. At ito ang mga nadiskubre ni Robert Millikan. Ang charge ng electron ay 1.60 times 10 raised to negative 19 coulomb at ang mass naman ng electron ay 9.11 times 10 raised to negative 28 grams.